bardzo powrotnie na Dwojangu. Trzymałem północno-koreańską kolę. No, zapach ma jak taka polo, polo kola. Jak to się to nazywało? To jakoś tak. Wróciliśmy do Pyongyangu. Strasznie leje, znowu pogoda popsuła program wycieczki. Z rowerów nici i pojeździmy w taką pogodę. Więc będziemy po prostu na zakupy do supermarketu, do baru, no i na sushi wieczorem. Zapraszam na placu. Marcin razem. Dostaliśmy parasolki od Erkorio. Dziękujemy Erkorio. Ale leje, strasznie leje. Erkory bardzo miłe, dziękuję. Idziemy. Dzięki ona. Ale pogoda, nie? Pogoda. Zle, zła pogoda dzisiaj. Tak. Bardzo niedobrze. To nie pojeździmy chyba na rowerach, co? Na rowerach? Nie idziemy na rowerach. Nie idziemy na rowery, nie. ale szkoda. Chciałaś jeździć na rowerach? Tak. Ja też chciałem bardzo pojeździć. Teraz się padleści. Cieluj. Bani. Uuuu. Ja muszę pochwalić Erkorio, bagaż bardzo szybko tutaj już przyjechał, moja walizka jest pierwsza, dziękuję bardzo Erkorio, najszybsze linie lotnicze jakie znam. Komoka jest. Dojeżdżamy do supermarketu Kłambo, gdzie mamy się przyszły na rowery. Nie wiem, czy jeszcze zrobimy te rowery, no bo trochę jest mokro. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No zobaczymy. Trochę chyba przestało padać. Teraz się dowiemy, co będzie nas dalej. A jednak, przestało padać, wsiadamy na rowery. Dostaliśmy kilka rowerów. Teraz kiedy? Spokojnie. Pieniążki. Tak, wsiadamy na rowery później. Tak. Zapraszam na przejażdżkę rowerową po Pionianku. Jedziemy ją na fajny masz rower. Zobaczę. Polacy jadą. I jedziemy sobie gęściego po Pionianku. Tramwaj jedzie, żeby niego nie wlecieć. W Pyongyangu są ścieżki rowerowe, są oddzielone od jezdni i można bezpiecznie jeździć na rowerze. Mnie się zastanawiacie, ile mnie ta przyjemność kosztowała. Wynajęcie roweru tutaj w Pyongyangu na jeden dzień kosztuje 2, 50 euro. A nie można sobie pojeździć. No dzisiaj mamy mało czasu i pogoda jest do bani, więc to nie pojeździmy sobie chwilę tylko po mieście. Halo! Co ty robisz? No to no właśnie, tutaj panowie, panowie nie wiedzą jak jeździć na rowerach, no niebezpieczne sytuacje stwarzają, już prawie się wywróciłem, to bardzo niedobrze. I on nam ścigamy się, po pierwszy. Wypożyczanie rowerów. 
miejsce, chociaż to jest niewłączona, tak jeszcze nie działa. A tutaj po prawej stronie widzicie wykorzystanie rowerów miejskich w Pionjawie. Zostaną otwarte w sierpniu. Będzie można wykorzystać rower i turyści także będą mogli wykorzystać rowery. A tutaj schodzimy z rowerów. Patrzcie, takie są przepisy ruchu drogowego w Pionjangu. Trzeba zejść. Tak się przekładzi przez jezdnię. I wszyscy tego przestrzegają, nawet my. Kamilu, powiedz mi, jak ci się jeździ na rowerze po Pionjangu? Bardzo fajnie, bardzo się robi to. No i ścieżka rowerowa jest, prawda? Chodnik jest no, miejscami trochę dziurawy, ale generalnie to dość płasko jest i łatwo się jedzie na rowerze. Takie mam wrażenie, przynajmniej tutaj pierwsze. A tak jak kolega wspomniał, no, droga jest bardzo szeroka, więc nie ma problemu kogoś wyminąć. Prawda? spokojnie sobie jechać. Wydaje mi się, że miasto jest w miarę przystosowane do rowerów, także że łatwo się tutaj jeździ na rowerze. Tylko trzeba uważać na auta, bo zauważyłem, że samochody w tym kraju niezbyt zwracają uwagę na pieszych, ani innych rowerzystów. I jak się przekracza drogę, to po prostu trzeba bardzo uważać, bo może ktoś się wjechać. Niezbyt zwracają uwagę, uwagi tutaj na, na pieszych i rowerzystów. Stadion, Jonna. Jaki stadion? Piłka nożna. Super. Ale duży. Jak stadion Legii w Warszawie. Znasz stadion Legii? Legia Warszawa znasz? Znasz Legia Warszawa? Zespół? Zespół piłkarski. Legia Warszawa. Nie, piłka nożna. Legia Warszawa Legia Warszawa Ci grają w siatkówkę Proszę spojrzeć Ci grają w siatkówkę Uważaj tutaj ze zdjęciami, bo jest bardzo wąska ta ścieżka Jak kogoś padnieś to nie będzie fajnie Jednak trafiliśmy dobrze z tą pogodą, powiem wam, naprawdę jest teraz przyjemnie, nie jest go super gorąco, nie pada, jedziemy wzdłuż rzeki Tedongan, no i no super, no, co by się powiedzieć, no, jestem strasznie szczęśliwy, że udało się te rowery załatwić, bo jeszcze czegoś takiego nie robiłem w Karel, naprawdę. Jednak znaleźliśmy tańce. Studenci tańczą. 
studenckich, pięknych strojach w Cimaciogori. Dużo osób patrzy, wygląda się, my też podejdźmy bliżej. Jak będziecie w Pyongyangu, to czasem się zdarza, że będziecie mogli właśnie zobaczyć tańce masowe studentów, koranki, koreańczyków tańczących na różnych placach w mieście. To jest także jedna z tych rzeczy, które chcecie naprawdę zobaczyć w Karolda. A co ty? Nie, nie, kantery mój. Teraz do sklepu, tutaj na zewnątrz są takie barki, e, można pod chmurką sobie coś zjeść, napis piwka, dużo osób też właśnie wysiaduje dzisiaj, to jest niedziela, więc święto, a teraz wchodzimy do sklepu, w sklepie nie powinienem nagrywać, więc pewnie schowam kamerę, ok? Zobaczymy co się nagrać, zobaczymy co się uda nagrać. Mamy słodycze, cukierki, dużo rzeczy smacznych. Trzeba brać. No właśnie, mam się jakieś słodycze. Próbki, ale to tanie jest. Sos sojowy z Japonii, bardzo proszę. Ciastka, kładzia. No to jakie drogie, no kurde. To jak ja potem ciastka spakuję wszystkie. Trzeba uważać. Ale drogie te kore... zagraniczne produkty. Coś koreańskiego nie ma. Mimo tej... Japońskich towarów pełno. Mamy tam szytotki, sali, najpała. Przedają Sapporo 4000 Nie ma piwa w puszce Jest Piwo koreańskie W puszce Wezmę dwie takie piwka Kostka. Nie, to jakieś cukierki są. No, to próbujemy. Po 
samurajskie krówki. Kupy w supermarkecie Kwanbok uznaje za udane. Kupiliśmy wszystko co chcieliśmy, jesteśmy zadowoleni, dużo towarów, za dużo po prostu. Brak czasu, żeby wszystko obejrzeć i sprawdzić, kupić. Puch. Polecam jak będzie w KRLD koniecznie do supermarketu Kwanbok, żeby zobaczyć co można kupić w Korei. Nie. Idziemy teraz na szybkie piwko do mojego ulubionego baru tutaj w Pyongyangu. Już to kiedyś byliśmy w tym barze, to jest moje ulubione miejsce. Bar Munsugyo tutaj w Pyongyangu nad rzeką. Jest 7 rodzajów piwa te Dunga. Na zdrowie! Na zdrowie! Na zdrowie! Na zdrowie! Nie, bo ja Na zdrowie! Na zdrowie! Na zdrowie! Ciekawe jest to, że w Korei rzuca się te kawałki jak na stołkę po prostu. Wychodzimy z baru, w ogóle to zamykają już o 20, szkoda i dlatego tak mało ludzi jest. Przyszliśmy na samą końcówkę i wszyscy śpiewają Korea cały czas. Już naprawdę im zrobili tak, takie pranie mózgu w tej Korei, jak oni, jak oni wrócą w ogóle do Polski. Idziemy na sushi do restauracji japońskiej prowadzonej przez Fujimoto Kędziego, legendarnego kucharza, który pracował niegdyś dla generała Kim Zumila, więc to jest naprawdę, naprawdę to jest legendarna postać i zobaczyć go na żywo to, to jest coś po prostu, co, o czym po prostu wszyscy chcieli tego naprawdę. I możliwe zobaczenia go na żywo to jest coś naprawdę niespotykanego, więc wszyscy są mega podekscytowani. Konrad, wysiadaj. Tu wchodzi po schodach. Chcę winda pojechać. Może schody. Poszło. Hej, a na mnie co teraz? Ja to mam w tym Dzień po schodach na górę. Hmm? Okej. Okay. あ、こんばんは。あ、どうも。あ、どうも。あ、どうも。あ、どうも。あ、どうも。あ、どうも。あ、どうも。あ、どうも。あ、どうも。あ、どうも。あ、どうも。あ、どうも。あ、どうも。
。わさびつけないですか。うん。ちょっと上からさ。Oczywiście, ale ten zbrożony pęczyk się tak rozpuszcza. W momencie, kiedy wpalasz go do ust, to się rozpuszcza. Jeszcze raz coś takiego, ja zbrożony też. Czas na tempurę, ale piękna. Wow. Dostaliśmy też sałatkę. Warzyw. No, jest majonez japoński. Papryka, cebulka, mm, no jeszcze nie wiem co bym przyszedł spróbować, aż do górek jeszcze, ale najpierw się zabieram za tempurę, bo ja uwielbiam tempurę po prostu. Dobre sushi? Mm. Fruły, to jest tuńczyk, mm. japoński tuńczyk. Tu wkładasz, o i jesz. Mm, dobrze. Dobra? Mm. Smakuje ci? Mm. Super. A to jest ciała musi. To jest jajko połączone z japońskim bulionem rynek dasi. Wygląda jak pudding trochę. Delikatny smak. I oto nasze główne danie. Piękny zestaw mudrozusi. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem rodzajów mudrozusi. Ikra, dwa rodzaje. No i maki wyjście tutaj z tączykiem sześć kawałków, plus tam jaki, czyli japoński omlet. Dostaliśmy także dęgorza. Patrzcie, jaki piękny dęgorz. Wow. A to na patyku to są wnętrzności dęgorza. Nie wiem, jak to jest. No, ale dęgorza lubię. Mówią, że dobre. No, ci, którzy mogli jeść sushi, mówią, że dobre. Nie wszyscy y, trawią sushi, ale, ale ci, którzy y, lubią sushi, to mówią, że było bardzo dobre. I myślę, że lepszego sushi to chyba nigdy już nie zjedzą, a tym bardziej nie zjedzą sushi przygotowanego przez samego mistrza Fujimoto Kędziego, który niegdyś pracował dla generała Kim jong który wychowywał marszałka Kim jong i jest w, dalej w dobrych relacjach z marszałkiem. I dlatego tutaj właśnie mieszka i pracuje w, w KND. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawcie komentarz, zostawcie suba, jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat KRLD. Na razie.